എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ടെന്നിലെ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വാരിബിളിലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു എ റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് വിൽ റൈസ് ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡയാമീറ്റർ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെമ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും മീറ്റർ ആവും ഓക്കെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്ററും ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് വിൽ റൈസ് ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം നിറയാ നിറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം നിറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആ റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം നിറയാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റും നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ വൺ അവർ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ അവറിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പീഡ് കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഫൈൻ ദ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം അറിയില്ല നമുക്ക് ടൈം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ടി ബി ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ആ ടാങ്ക് ആ ടാങ്ക് നിറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് പെർ അവറിൽ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടൈമിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടി അതായത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ വോളിയത്തിന് എച്ച് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടി ആയിരിക്കും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടി കിട്ടി ഇത് എവിടേക്കാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഈ വെള്ളം റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്ക് റെക്ടാംഗുലർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വാല്യൂ കൊടുക്കാം പയ്യിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡയാമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടി ഈസിക്കൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവനിലെ സെവനും സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡിലെ സെവനും സെവനും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് തൗസൻഡിലെ രണ്ട് സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ടി കിട്ടും ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടി ആണ് അതിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് വൈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു കിട്ടും അതായത് ടു അവേഴ്സ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം നിറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിര